乒乓球专业组的比赛将于八月二十八号到九月六号进行。今天，天津队的队员们提前来到主场场地进行适应性训练。我现在是在武清体育中心。二十八号全运会的乒乓球比赛将在我身后的场馆开赛。凭借主场的优势呢，天津队已经提前进入到了场馆进行适应性的训练。老将郝帅啊，将身兼四个项目，亮相全运赛场。下午三点半，郝帅和队友们出现在武清体育中心体育馆。中国男乒出生于一九八三年左右的这批运动员，大家都非常熟悉。像王浩、陈启当上了教练，而郝帅、张超仍然在赛场上坚持。这是郝帅的第五届全运会，到现在他仍然是天津队一号，肩负着单打、双打、混双、团体四个项目的比赛，确实令人尊敬。因为他双打和混双，他是五局三胜的，相对对体力。和精力来讲，嗯，没什么太大的消耗。那现在球改了呀，你等于包括身体素质和力量能行吗？坚持得下去？嗯，最近一段时间保持也还可以。还有一个像现在嘛，更多的是靠这个意识和脑子打球，所以说有些东西不不完全都靠力量和身体。嗯，而且我觉得七二九的球，包括他的台子，挺省劲儿，挺好打。<笑>年长一些的球迷可能对另外一名天津籍运动员马文革更熟悉一些。如今他的身份是天津乒乓球队总教练，天津市乒女小球运动管理中心副主任。一九九五年天津世乒赛之后，马文革选择到德国打球。二零零九年回到天津，这一届全运会已经是他第二次以总教练的身份带队参赛了。这四年前给我们的任务就已经是保牌征金，因为现乒乓球确实这个年轻年轻队员呢辈出，对吧？呃，这个郝帅的年龄也相对比较大，给我们的目标呢，就是你想保牌征金的这个目标，确实从从从这个困难上面确实有，但队员呢，呃、这个怎么说呢？信心还是比较比较足的，对吧？不管怎么样，就是常常打。呃，常常去尽尽全力打，对吧？这个打到什么程度，我也跟队员说，不要考虑钱，对吧？一场一场拼，一场一场把天津的这个这个运动员的这种朝气打出来，这个在场上的这个呃体育人的这种这种拼搏精精神出来就可以。尤其天津队一共参加男单、男双、混双、男团、女团五个项目的比赛。马文革坦言，保牌征金的目标主要放在郝帅的双打和混双两个跨省配对上，尤其是郝帅和辽宁队刘继康的双打配对，郝帅左手的打法和丰富的赛场经验将会得到最大发挥。